செப்டம்பர் பத்தொன்பது வரலாற்றில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி சுவாமி விவேகானந்தர் சிக்காகோவில் உள்ள சமய மாநாட்டில் உலக புகழ்பெற்ற சொற்பொழிவை நிகழ்த்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஐக்கிய அமெரிக்க நிலத்துக்கடியே தனது முதலாவது அணுகுண்டு சோதனையை நடத்தியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி நியூசிலாந்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் நாடானது பிறப்பின் சிறப்பு சுனிதா வில்லியம்ஸ் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அமெரிக்க கடற்படையில் இளநிலை அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்தார் இவர் இரண்டு ஆண்டுகளில் கடற்படை விமானியானார் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி டிஸ்கவரி விண்வெளி களத்தில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார் அப்பொழுது இவர் பகவத்கீதை விநாயகர் சிலை கொஞ்சம் சமோசா கலை விண்வெளிக்கு எடுத்து சென்றார் விண்வெளியில் மாரத்தான் ஓடிய முதல் நபர் சுனிதா அங்கு இருந்தபடியே வானொலியில் பேசினார் விண்வெளியில் ஓடிக்கொண்டே தனது தலைமுடியை கத்தரித்தார் பிறகு லாக்ஸ் ஆஃப் லவ் அமைப்புக்கு அதை வழங்கினார் வில்லியம் கோல்டிங் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற பிரிட்டிஷ் நாவல் ஆசிரியரும் கவிஞருமான சர் வில்லியம் ஜெரால்டு கோல்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி இங்கிலாந்தின் கார்ன்வால் பகுதியில் உள்ள நியூக்கி நகரில் பிறந்தார் இவர் பல கதை கட்டுரைகளை எழுதினார் இவரது படைப்புகள் பல முறை நிராகரிக்கப்பட்டாலும் மனம் தளராமல் தொடர்ந்து எழுதினார் இவர் லார்ட் ஆஃப் தி பிளைஸ் என்ற நாவலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் எழுதினார் நன்மை தீமை இரண்டுக்கும் இடையேயான மனிதனின் உள்முக போராட்டங்கள் குறித்த இந்த நாவல் உலகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்து மாபெரும் வெற்றி பெற்றது ரைட்ஸ் ஆஃப் பேசேஜ் நாவலுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் புக்கர் பரிசு பெற்றார் பல விருதுகள் கௌரவங்களை பெற்ற இவரது நூல்கள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டன எழுபத்தி மூன்று வயதில் இலக்கு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் சர்பட்டம் வழங்கப்பட்டது சிறுகதை நாடகம் கட்டுரை விமர்சனம் என பலவிதமான வெற்றி படைப்புகளை தந்த வில்லியம் கோல்டிங் தனது எண்பத்தி இரண்டாவது வயதில் மறைந்தார் நினைவு நாள் நினைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழ் திரைப்பட பாடகி நடிகை கே பி சுந்தராம்பாள் மறைந்தார்